দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাবমার্সিবল পাম্প বসানোর জন্য ভাড়া মোচা করা হয়েছে কারণ 1000 ফিট বোরিং করতে হবে আর 1000 ফিট বোরিং করতে হলে ভাড়া মোচার মাধ্যমেই বোরিং গুলো করা হবে তো আপনারা আস্তে আস্তে সমস্ত প্রক্রিয়াটা দেখতে পারবেন তার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করছি ভিডিওটা কোনো রকম স্কিপ না করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন প্রিয় দর্শক আপনারা একটা ড্রেন দেখতে পাচ্ছেন এই ড্রেন দিয়ে পানি যাচ্ছে এবং সামনে দুইটা গর্ত করে রাখা হয়েছে এটাকে আপনারা এক হিসাবে রিজার্ভ ট্যাঙ্কিও বলতে পারেন কারণ এই পানিটা এসে প্রথমে এই যে এই জায়গাটাই জমা হবে এবং এর ভিতরে যে ময়লাটা থাকবে সেটা এখান থেকে রিফ্রেশ হয়ে তারপরে বড় যে গর্তটা করা হয়েছে সেখানে যাবে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে বড় গর্তটা সর্বশেষ এখানে পানিটা এসে জমা হবে এটা কিন্তু আপনার সম্পূর্ণ মোটর থেকেই করা হচ্ছে এটা মোটর থেকে আসছে বড় গর্ত থেকে আবার এই পাইপের মাধ্যমে যে এখান থেকে যে পাইপটা দেখতে পাচ্ছেন বড় গর্ত থেকেই এই পাইপে এনে এখান থেকে আবার ইয়ে করা হচ্ছে এটা করা হচ্ছে এই কারণে যাতে পাইপটা আপনার যত গভীরে যাবে কোনো ক্রমে জাম পেতে না যাই দর্শক আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে বোরিং এর কাজ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে দুইজন অলরেডি আপনার দেড় ইঞ্চি বোরিং করছে এর আগে তারা পাঁচ ইঞ্চি বোরিং শেষ করছে পাঁচ ইঞ্চি বোরিং শেষ করে পাইপ পাঁচ ইঞ্চি নামি নামানোর পর তারপর দেড় ইঞ্চি শুরু করছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন নিচে দিয়ে যেটা দিয়ে পানি পড়ছে ওটা হচ্ছে পাঁচ ইঞ্চি বোরিং পাঁচ ইঞ্চি ওই পাইপগুলো ফেলানোর পর এখন ওটার ভিতর দিয়েই আবার দেড় ইঞ্চি বোরিং হচ্ছে এই দেড় ইঞ্চি বোরিং হবে টোটাল এক হাজার ফিট যেখানে পানির লেওয়ার যত দূর ভালো পাওয়া যাবে আর কি তত দূর হবে যদি আপনার নয়শো আশিতে পাওয়া যায় তাহলে নয়শো আশি যদি এক হাজারে পাওয়া যায় তাহলে এক হাজার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে দুইজন লোক বোরিং করছে দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে লোহার পাইপগুলো তোলা শেষ হয়েছে লোহার পাইপগুলো তোলা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রথম যে কাজটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফিল্টার নামানো আপনার দশ ফিট করে চারটা ফিল্টার নামানো হচ্ছে অর্থাৎ চল্লিশ ফিট এই ফিল্টারটা যাবে এটা একবারে সর্ব নিচে সর্ব নিচে এই ফিল্টারটা নামানো থাকবে এবং সর্ব নিচে এই ফিল্টারটা থাকবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কাজটি করা হচ্ছে এখন একটু সময় এদিক ওদিক নষ্ট করা যাবে না এবং কাজটা সতর্কতার সাথে না করলে আপনার যে কোনো সময় বিপদ হতে পারে আপনার পাইপের জাম লাগতে পারে অথবা কাজে যে কোনো একটা প্রতিবন্ধক আসতে প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে তার জন্য সবাই খুব সিনসিয়ারলি কাজটা করছে আপনার দেখতে পাচ্ছেন প্রিয় দর্শক ফিল্টার নামানো শেষ এখন আপনার এক হাজার ফিটের যে প্লাস্টিক পাইপটা আছে 
এটা জয়েন্ট করা হয়েছে এটা আপনার এখন নামানো হবে আপনারা দেখছেন যে এটা সুন্দরভাবে ফিল্টারের মুখে ফিল্টারের যে লাস্ট পাইপটা সেটা সাথে সেটার সাথে লাগানো হচ্ছে এবং লাগানোর সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেন আটাটা সম্পূর্ণ ভালোভাবে লাগানো হয় কারণ এটা যেহেতু মাটি নিচে থাকবে এখন দেখেন কত সুদক্ষভাবে আপনার কাজটা করা হচ্ছে এখন এইভাবে এক হাজার ফিট পাইপ নামতে থাকবে আপনার দেখতে পাচ্ছেন পাইপ নামানো হচ্ছে এই যে অটোমেটিক পাইপ নামতে নামছে উপর থেকে একজন সহায়তা করছে আপনার দেখতে পাচ্ছেন তাকে আর নিচে যে আছে সে পাইপটাকে কন্ট্রোল করছে আপনার দেখছেন যে পাইপটা নামছে দেখতে পাচ্ছেন এখনো পাইপ নামানো হচ্ছে এইভাবে এক হাজার ফিট পর্যন্ত নামানো হবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পাইপটা নামাতে হয় কারণ এই সময় যে কোনো ঝুঁকি থেকে থাকে অনেক সময় পাইপ জাম বেঁধে যায় সেক্ষেত্রে পাইপ নামাতে অনেক সমস্যা হয় এখন দেখেন আপনার আরো কিছু লোক হেল্প করছে এখন পাইপ নামানো শেষ এটাই হচ্ছে লাস্ট এখন এটা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এখন কিছু লোক পাইপটাকে বাঁধার জন্য চেষ্টা করছে যাতে একবারে আপনার ফুল মাটির নিচে চলে না যায় পাইপটা কিছুটা ধরে রাখা যায় আপনার দেখছেন সকল মিলে সেই কাজটাই করছে এখন এই পাইপটার মুখে আপনার মোটরের যে লাইনটা আছে মোটরের লাইনটা সংযুক্ত করা হবে এই লাইনটা এই কারণেই সংযুক্ত করা হবে যাতে নিচে পাইপের ভিতরে কোনো জ্যাম না থাকে বা কোনো জ্যাম বেঁধে না আপনার দেখতে পাচ্ছেন মোটরের লাইনটা সংযুক্ত করা হচ্ছে কিভাবে সেটা বাড়তে দৌড়ি সহায়তা নেওয়া হচ্ছে এই পাইপ দিয়ে এখন না টু এইচ স্পিড মোটরের পানির যে স্পিড সেই স্পিডে এই পাইপের ভিতরে পানি দেওয়া হবে এবং এই পানিটা স্পিডের যদি নিচের ভিতর নিচে কোনো সমস্যা থেকে থাকে বা জ্যাম থেকে থাকে সেগুলো উপরের দিকে চলে আসবে এবং পানিটা আস্তে আস্তে এইভাবে যত ক্ষতিতে থাকবে ততই পানির যে গন্ধ বা যে জ্যামগুলো আছে সেগুলো কাটতে থাকবে দর্শক আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন দেড় ফিটের যে পাইপটা বোরিং করা বোরিং করে রাখা হয়েছিল সেটা এখন ওয়াশ করা হচ্ছে একটা মেশিনের মাধ্যমে এই ওয়াশের তিন থেকে চার দিন পর এসে মোটরটা নামানো হবে আপনারা যদি কেউ দেখতে চান যে কিভাবে সাবমার্সেবল পাম্প বসানো হয় বা কিভাবে মোটরটা নামানো হয় সেই ভিডিওটা যদি দেখতে চান তাহলে অবশ্যই আমার দ্বিতীয় পার্টের যে ভিডিওটা সেটা অবশ্যই দেখবেন এবং আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার করবেন যাতে আপনাদের এই ভিডিওটা দেখে অন্য কেউ সেইভাবে কাজটা করতে পারে কারণ আমাদের অনেকেরই অজানা আছে যে সাবমার্সেবল পাম্প কিভাবে বসাই বা কিভাবে বসানো উচিত এই বিষয়টা আমাদের অনেকেরই জানা নাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখনও ওয়াশ হচ্ছে 
तो अभी अपना दर रिक्वेस्ट करूँगा आमार वीडियो टाइप जब फालो लगे अवश्य लाइक कमेंट साथ बंदों देवी तो शेयर कर दें और अवश्य हमारे चैनल टाइप सब्सक्राइब कर दें एवं दूसरी ओपरेटर